各位亲友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享二零二四年九月三日进行的维甲联赛第十一轮当中的一盘精彩对局，由连笑九段之黑对阵李轩豪九段。接下来我们进入棋局，双方以战斗意味十足的对角小木对对角星开局。接下来在右下一带形成了长剑定式，而当黑棋虎，白棋打吃的时候，普通的下法，黑棋是再次粘住，白棋吃住角地，黑棋在边上拆，白棋在上方一带拆回。这样局势平稳。然而实战当中，连笑在这个地方突然挑起了劫争，下一手，白棋提劫，黑棋在左上靠找劫。此时白棋可以考虑硬住，黑棋再提回劫来，白棋在左下星位靠寻劫。此处黑棋已经不能再硬，否则劫材越来越多。黑棋消掉劫争，白棋在脚步搬。这样的结果，白棋稍稍便宜。此时白棋的胜率已经超过了百分之七十。实战当中。李轩豪选择了直接在右下消劫，黑棋在左上冲下，双方形成了一个转换。这一结果，白棋的胜率依然是在 65% 左右，双方还是两分的一个形式。下一手白棋搬，黑棋再度面临选择。此时 AI 的推荐，黑棋在上方一带虎，这样对于边上这颗白子的控制力要更强。但是缺点是，以后上方一带白棋还有打的手段，而且中央一带头也比较软。白棋再次搬，黑棋如果断的话，白棋可以打完之后打吃，然后从边上爬出。这样黑棋如果打，白棋就逃。黑棋再跑的时候，白棋可以打吃借进。黑棋如果长出，白棋再长，双方将形成乱战。实战当中，连笑九段选择了直接粘住，虽然胜率稍降，但是这样脚步和中央的头要更硬一些。显然，黑棋准备随时与白棋在脚上展开作战。李轩豪先将脚步头长出，下一手黑棋在边上拆肩夹，接下来白棋也马上发动了反击，在中央照了过来。这手棋瞄着对于左上黑棋的封锁，下一手棋黑棋选择了在边上拆，这是连笑九段稳健的下法。这一带如果黑棋选择正面硬来直接冲出的话，一种方案，白棋可以直接在四线长，这样相对平稳，白棋在四线围控也没有不满。更积极的一选推荐是直接扳住黑棋头，黑棋再次扳，白棋切断，下一手棋黑棋冲，白棋拐下，黑棋吃的时候，白棋由于左边也存在断点，下一手棋可以回来补住断。接下来黑棋在上方长出头来，白棋飞出是棋形，这样黑棋如果再长，白棋跳先手，黑棋再挡的时候，双方在中腹一带将掀起新的作战，而实战当中。黑棋在上方一带平稳拆，李轩豪依然没有打算放过黑棋，下一手棋直接顶洞出，黑棋也早有准备，先从中央冲，白棋扳头的时候，黑棋再挖是手筋，下一手白棋冲出，黑棋顺势一断，白棋提，黑棋出头，而且这一带黑棋走唱之后，上方白棋这朵鱼形的花上尾完全安定，下一手棋白棋在上方打吃，黑棋接下来长。不让白棋再提花，接下来决议的一选推荐，白棋可以再次飞，利用争子有力，黑棋不敢在这一带断，先将自身走差。但实战当中，李轩豪的下法追求更高效率，靠在此处寻求借用。这手棋一来瞄着四线的扳，同时也随时准备在上方一带挡下，吃住黑棋的两颗子，而黑棋的断也是局部最强的反击。下一手棋，白棋在上方挡下。此时，黑棋如果在二路拐回这两颗子的话，那么白棋准备了再次扳的手筋，这样一来瞄着上方的打吃，同时如果黑棋再次退，白棋顺势一打，将这颗断的子吃掉，白棋得到整形当然是满意。所以双方在这一带大致要形成转换，黑棋再次长出，白棋后势打吃，下一手棋黑棋在边上逼住，白棋在脚步沉稳自补，然后黑棋再回到右边拆。如此，接下来白棋有多种选择，从左边再打入，或者从右边打入，掀起作战均可。白棋的胜率在 70% 左右，稍稍占优。而实战当中，连笑九段贯彻了在上方一带把头走硬的意图，下一手棋没有逃出这两颗子，而是直接在左边打吃。此时白棋不能粘，否则黑棋接下来就可以在上方一带先拐回，这样。白棋再搬，黑棋长出。这一带交换完毕之后
。由于白棋选择了粘住，下一手棋，黑棋在这一带飞下，十分严厉，不仅封锁了左上白棋，威胁脚步加等等的破眼手段，而且整个左边黑棋的阵势也膨胀起来。所以实战当中，白棋在三路飞是正确应对。黑棋接下来继续强行封锁，白棋在二路搬，黑棋加又是局部的手筋。这一带白棋粘也是最强应对。此处白棋不能退让，比如说从二路虎，这样由于黑棋的打吃是先手，下一手棋黑棋长进去之后，白棋受制于脚步气紧和断点的问题，反而动弹不得。实战当中，白棋在此粘，黑棋下一手棋四线打也是正确的下法。如果此时黑棋选择从左边二路打吃的话，局势将瞬间逆转。这样白棋粘住，黑棋再吃，下一手棋白棋打吃。黑棋如果提的话，以后这一带还留有打的手段，而黑棋粘脚上，白棋随时还留有断吃。更为关键的是，接下来白棋回到上方行棋，打吃完之后吃住两颗子，这样白棋上方变厚，黑棋左上这块棋不活，脚步还欠着棋，如此，白棋的胜率已经在 90% 以上。所以实战当中，下一手棋黑棋从四线打吃，白棋粘住。然后黑棋再从脚上断，此时我们就会看到先前这一带黑棋走后的意图。接下来白棋脚步这颗子已经无法救回，李学好选择了果断弃子。下一手棋尖也是局部的争先手筋。这一带白棋如果挡住，看似是先手，但却是一个先中后。黑棋吃完之后，由于此处黑棋留有尖的手筋，白棋气太紧。如果白棋再补的话，那么黑棋将获得先手。实战当中。白棋尖在此处，虽然被黑棋打完之后，以后还有一路打的手段，白棋骑行略显委屈，但黑棋在脚步补齐之后，白棋如愿的获得了先手。下一手棋，白棋回到上方扳也是绝好点，瞄着下方一带吃住切断这颗黑子的手段，黑棋打吃也符合连笑九段的风格。在这一带，其实黑棋还有一个非常重要的方向，就是左边一带，黑棋在三路跳或者从二线逼住。这样，由于黑棋随时留有一路打的先手，这块白棋尚未完全活净。如果白棋打吃，黑棋可以在此贴棋；如果白棋靠的话，黑棋扳即可。这样通过进攻白棋，封锁了白棋往边上的出路，黑棋左边得到了扩张。而实战当中，在黑棋打吃的时候，决议的建议，白棋不妨将上方鱼形的这几颗子看清，在上方一带厚实的吃一手，这样白棋彻底变厚，在这一带。黑棋也没有什么手段，接下来黑棋大致还是要回到左边一带，封锁白棋继续作战。而实战当中，面对黑棋的打吃，李宣豪的应对也异常强硬。下一手，白棋直接粘住，正面作战。接下来黑棋再扳，挑衅白棋。此时，李宣豪贯彻看中左边的意图，在左边补了一手。这手棋使得白棋的胜率从 75%。跌至了百分之五十。此时，白棋最佳应对还是在上方一带，直接硬住。这样，黑棋再长的时候，白棋打吃。此时黑棋不能再长了，否则上方一带被吃住，黑棋损失惨重。黑棋断打，白棋提，双方形成转换。黑棋在吃的时候，白棋先打，黑棋粘住，然后白棋冲先手，黑棋提，白棋吃回。这样就形成了一个对攻的形式。下一手棋。黑棋再次跳出，白棋后失提吃。接下来黑棋再跳，护住断点，白棋在中央飞，进攻上方黑棋。黑棋下一手棋在脚步间，上方的白棋这朵花也没有活境。下一手棋，双方在这一带形成了对跑的一个格局，白棋飞出，黑棋跳，白棋再跳，这样将形成一个乱战。但是这种乱战的形式是连笑九段所希望看到的。实战当中。李宣豪还是决定继续控盘，下一手棋从左侧打吃，但是黑棋在上方一虎，双方形成转换，这个局部黑棋便宜了，彻底的变成了五五开的形式。下一手棋，白棋回到右边占据大场，控制右下的几颗黑子，黑棋也从左边开始行棋，方向没有问题，但是连笑九段的手法却遭到了 AI 的批评。这一代黑棋还是应该考虑在三线。或者二线从轻处理上方这颗子，如果白棋打吃，那么黑棋再立下，这样一来白棋依旧没有完全活干净，而左边一带黑棋得到了补强。
，先走二线也是类似的结果，白棋靠，黑棋扳住即可。而实战当中，黑棋常在此处看似厚实，但是白棋接下来再爬的时候，黑棋却无法脱身。下一手棋黑棋再长，白棋再爬，此时决意已经建议，黑棋在这个地方不能再走了，再走将落后手。现在盘上较大之处是上方一带的定型。黑棋可以从二路先虎，这手棋是先手。白棋如果脱先，黑棋长出之后，整体的白棋上位活劲，而且这一带变得极薄，所以白棋的本手是提吃自补。接下来黑棋就可以选择打吃完之后，直接虎在此处。这是决议始终强调的一个重要定型，将上方的这颗白子彻底吃干净。而实战当中，黑棋选择了继续走后自身长出，结果。白棋果断脱先，在下方逼住，这样，白棋右下一带也形成了一个两翼张开的阵势。接下来，决议依旧建议黑棋在上方打完之后直接虎，或者在上方虎跟白棋提交换，然后打了虎，控制这颗子至关重要。因为白棋这颗子虽然被五颗黑子围困，但是脚上有靠三三，外围有靠出，实际上还是有活力的。而此后我们也会看到，最终白棋。将这个角吃了一个天翻地覆，实战黑棋选择了在右边拆，这是与下方拆边剑合的一个大场。此时从形式上看，黑棋的胜率在 21% 左右。下一手棋，白棋在下方大飞，又围了一手，继续考验黑棋。决议依旧建议黑棋先将上方打完之后虎，将自己的控全部护住。下方一带，白棋即使再围一手，想要全部成控也很困难。但实战，连笑选择了直接打入，新的战斗开始。下一手，白棋尖在此处强行封锁，黑棋挺头，白棋再搬。当黑棋搬的时候，白棋强行连搬，四子压顶，黑棋三颗子需要处理。而此时如何处理呢？各位棋友不妨也思索一下。AI 在这个地方给出了三种推荐，第一种十分抽象，就是黑棋直接脱先，在上方一带长出，先与上方的白棋。展开作战，但是这与我们人类的连贯思路不相符。如果要在上方行棋，黑棋是不会从下方打入的。第二种也较为复杂，就是直接断在此处。白棋粘的时候，黑棋再贴棋，与下方的两颗白子作战。白棋在此虎的时候，黑棋顺势长。接下来这一带长出扳都很严厉，白棋自补一手，然后黑棋再跳。这个图没有把握的话。职业棋手一般是不敢下出手的，因为一旦出现问题，恐怕将万劫不复。所以，明月认为 AI 推荐的三选变化最为的简明，就是在下方直接顶一手。顶的用意，一是瞄着二路的搬过，第二就是瞄着上方断吃的先手，直接将白棋的几颗子断下。所以，白棋的本手是回到中央补棋，黑棋搬过，然后白棋。接下来再回到上方一带靠三三，或者直接在此动出，掀起新的作战。而实战当中，连笑选择了就地求活，在下方挤的下法，这实际上是一个典型的俗手。由此可以看出，连笑也是被逼急了，因为这个步挤和白棋粘的交换是典型的里和外的交换。下一手棋，黑棋打吃，然后再打，强行在这一带做野，并伺机向外突围。白棋现在最为简明的应对。就是从中央直接尖，将黑棋封锁。黑棋尖活棋的时候，接下来 AI 始终强调白棋赶快动出右上的这颗子。而实战当中，李学豪此时或许已经有了一些优势意识。下一手棋，白棋选择了先刺，黑棋粘住，然后在中央后石加持这颗子。白棋的意图是希望借助攻击下方黑棋，一来将中央白棋走后，抵消黑棋左边的后卫。二来，如果四金能够将右下的几颗残子全部精吞，那白棋是满意的。但这个下法有稍缓的嫌疑。此时，白棋的胜率从 90% 左右跌落至了 82% 下一手棋，黑棋抓住时机，在中央冲出，白棋再退，黑棋再冲，白棋接下来选择了尖，同样是优势意识下的下法。李炫浩还是想要吃住右下的几颗子，但黑棋在中腹一带的搬了连搬。非常的舒服，下一手棋，白棋再退，接下来黑棋就可以看清中央的断点，因为这一带，即使黑棋脱先不走
。那么，白棋如果断打的话，黑棋粘住即可，白棋再退。就局部而言，黑棋并没有死活问题，尖是先手，左边的扳粘是先手，挡住即可做活。所以实战当中，连笑选择了在上方一带扩张，同时限制白棋这颗虎子活力的下法。但是 AI 认为，黑棋的这手棋有中途半端之感，要么。就直接打了之后虎，彻底的将这颗子吃干净。另外一种更为积极的下法，就是以攻为守，围魏救赵，直接在此点完之后靠出，这样率先在右下白棋空中发难，不给白棋在右上一带行棋的机会。此时如果白棋从上方搬，黑棋直接切断，这些残子反而发挥了作用。正确的应对是从下方搬，贯彻吃子的意图，但黑棋退回即可。这样。这一带依旧有冲、断等等的借用，而白棋再去占补棋的时候，黑棋接下来就可以回到上方虎完之后打吃，再补棋。这样右边一带，黑棋已经先手便宜了。而实战当中，黑棋在上方跳出，白棋接下来直接断吃是 AI 的推荐。黑棋如果粘，白棋就退回，逼迫黑棋在下方一带活棋。这样的用意是这两颗子多了之后。一来补强了右下一带的味道，同时中央的三颗黑子被断下以后，中腹一带的作战，这三颗子也没有完全活干净，中腹的厚薄产生了变化。而实战当中，李玄浩没有直接在这一带断，下一手棋白棋先靠，这也是要借进补好右下，黑棋搬，白棋顶住，黑棋打，白棋就粘。接下来黑棋粘的时候，白棋在脚步靠试探黑棋应手，黑棋搬住。强行硬来，此处 AI 给出了一个非常巧妙的构思，这一带始终存在着断，然后白棋退回，逼迫黑棋做活的手段。那么黑棋能不能先手防御呢？此时黑棋可以在下方一带靠一手，一来瞄着空中这几颗子的余味，而白棋搬的时候，黑棋扭断，接下来白棋再打吃，这样黑棋就已经先手在这一带得到加强，接下来再回到脚步搬，区别就在于。以后此处，白棋再去断的时候，黑棋打吃变成先手，白棋提，下一手棋黑棋粘住，这样白棋就退不回来了。如此，黑棋比实战要稍稍满意。实战当中，黑棋在脚步搬，白棋虎挤，黑棋在上方打吃，也都是最强的应对。下一手棋，白棋在左下点，这手棋在破坏黑棋左下的同时，也有侦查黑棋火力的意图。因为李轩豪其实始终盯着中央一带断了之后退回的手段，由于一旦将黑棋切断，白棋在二路有先手，那么这手点就变得十分严厉。黑棋实战当中也不敢动劲，下一手棋先护住脚地，接下来白棋直接在中央动手，黑棋粘，白棋退回。下一招棋，黑棋在下方尖活棋，白棋立下，要求黑棋在下方一带表态。实战当中，黑棋也不愿在下方搬粘先损。接下来，虎在此处给白棋留下了一个陷阱。如果白棋随手去断的话，就彻底中计了，因为黑棋准备了在上方挖的巧妙手段。白棋不能从左边吃，否则黑棋这一打吃，白棋棋形破碎。但如果白棋选择从右边吃的话，黑棋在上方挤是先手。现在我们看到，如果白棋选择粘补住上方断点，这是一个经典的手型，打吃已经不能再粘。否则此处有倒扑，黑棋不仅活棋，还左右通脸，白棋大损。但是如果此时白棋选择在下方提吃的话，黑棋在上方一断，这两颗棋筋已经不好动了。因为此时如果跳逃出的话，黑棋这步尝试先手，下方依旧有打了之后滚包吃住白棋的手段，上方有冲吃，这样白棋两边难以兼顾，所以断并不成立。AI 推荐如果要补棋。白棋可以团在此处，阻断黑棋左右联络，继续逼迫黑棋活棋。而实战当中，李轩豪下出了一个更高级的下法，白棋在上方断，这是拿捏时机的一手。这一带一旦形成作战的话，那么黑棋的态度将决定下方白棋的行棋方式。如果黑棋选择忍耐打吃，那么白棋长出。这一带黑棋目数先损，而且中央的三颗黑子变薄，下方一带。白棋就可以简明处理，而如果现在黑棋选择在这一带打吃的话，那么白棋就有了此处打吃先手的可能，下方的断也就变得很严厉了。所以这手棋实际上
，是在考验黑棋的一个态度。而实战当中，连笑也意识到下方一带的严厉性，选择了在下方自补一手。接下来，白棋长出阻止黑棋联络，下一手棋黑棋再从上方打，白棋长出，黑棋再粘的时候，接下来白棋在边上飞下，在黑棋空中的大战终于爆发。而此时黑棋也要小心，实战当中。黑棋从下方冲是正确应对。现在黑棋如果从上方冲的话，白棋的打吃是先手，黑棋提的时候，白棋顺势再冲，这样接下来黑棋再次断。白棋接下来两种选择，黑棋都不好应对。一是在上方一带直接打吃，黑棋提吃，白棋再打。此时黑棋不能粘，否则白棋二路一扳将四颗子吃住，黑棋大败。所以下一手棋，黑棋在上方扳，要求渡过。白棋如果提，黑棋直接渡过即可。白棋先跑是最强应对，依然瞄着此处拐，吃住四颗子的手段。接下来黑棋再打吃，白棋不能再应，否则黑棋就粘回了。白棋提，下一手棋黑棋打，白棋再提，这样接下来黑棋挤在此处，局部白棋无法做活。但是白棋跨出之后，黑棋冲，白棋打先手，黑棋再粘，这一带将形成新的作战。对黑棋而言，这个战斗也没有把握。而另外一种下法就更为的简明。此时，白棋可以不滚包，直接再次打吃，更含蓄。黑棋现在如果提吃的话，白棋直接收气即可。所以黑棋只有再次拐出，紧住四颗白子的气。白棋打吃，黑棋提，白棋再打，黑棋粘住，然后白棋从上方打吃即可。这样黑棋在断的时候，白棋接下来可以回到下方先定型，逼迫黑棋在下方一带活棋。这样的结果。白棋爬，黑棋如果长，白棋就粘住了。然后，黑棋在这一带粘活棋的时候，白棋回到上方提吃。如此，只要上方寻求到便宜，白棋也是足可满意的。而实战当中，黑棋看清这一点，从下方冲出。白棋现在如果直接硬来，时机并不成熟。黑棋断，白棋打吃，黑棋就提。下一手棋，白棋再次提的时候，黑棋从上方一提，这样的结果，白棋全是假眼。无法活棋，而黑棋周围都变得十分厚实，白棋反而弄巧成拙。实战当中，李轩豪继续创造条件，下一手棋在脚步挡住，又是一选的下法。此处随时留有各种断、扩大结争的手段。黑棋逢劫先提，白棋接下来在下方粘寻劫。现在黑棋不能消劫，否则白棋在下方立也好，直接扳也可以，这样黑棋局部就死掉了。挡住的话。白棋可以再次点，黑棋如果拐，白棋一路扳，黑棋被杀，挡住再扳即可，做野可以点死。而如果现在选择回来做野，那么白棋可以跳入，黑棋依旧无法活棋。所以实战当中，黑棋选择在下方扳活棋，白棋扳住，黑棋再粘的时候，白棋可以回到右上先提劫。由于这一带扩大劫争对黑棋而言极其严厉，所以黑棋也无心脱先在下方一带行棋。实战当中，白棋选择了继续爬。这是要求下方一带黑棋补活，下一手黑棋挡下，白棋回到右上提劫，接下来黑棋点刺找劫，白棋粘回，黑棋再提劫的时候，白棋在下方压也是劫财。先前我们说过，这个劫是白棋的无忧劫，对白棋而言，打赢劫固然好，如果劫败，只要外围能够有收获，也是盛世的局面。现在黑棋必须要强行撑住目数，下一手棋黑棋再次扳，此时。白棋应该继续回到右上一带提劫，伺机在这一带扩大劫争。然而实战当中，李轩豪似乎有了优势意识下，通过打劫定型收兵的想法。下一手棋，白棋选择了扳，接下来黑棋再扳，白棋二路扳，黑棋回到上方补住断点。这一连串的下法，使得黑棋的胜率从个位数回升至了百分之十八左右。下一手棋。白棋再退，黑棋接下来继续压。连象在这个地方错过了一个扳平局势的绝佳机会。黑棋这波压的用意，自然还是威胁下方一带白棋气紧以及断点的种种弱点，甚至黑棋还伺机要破坏白棋的眼位，威胁整条白棋的大龙。然而，黑棋这手棋最简明的应对是在上方一带虎一手，跟白棋提交换之后。直接消掉劫争。先前我们不止一次说到，这个劫是白棋的无忧劫，黑棋却负担极重。现在
，黑棋将右上的结症全部消掉之后，隐患解除。虽然左下一带看似白棋围了不少的空，但是实际上我们可以这样想，这原本就是黑棋在下方一带活棋必须要付出的代价。白棋实际上收获有限，如此。白棋的胜率在 62% 左右，黑棋的盘面领先约七目棋。然而实战当中，连笑选择了再压，李轩豪马上反应过来，回到右上先提劫，再度咬住黑棋。黑棋长出找劫，白棋在上方双，这手棋也稍缓。此时更积极的应对是在上方打吃。当黑棋粘的时候，白棋直接吃住黑棋的两颗子，这样上方这块棋就活尽了。实战当中，白棋选择了双的下法，黑棋接下来在下方又虎，这手棋是连笑本局的败招。此手走完之后，黑棋的胜率从 26% 左右直接跌至了 2.8% 现在对于黑棋而言，最佳的机会是在上方逃回这两颗子。由于白棋在这一带落了一个后手，黑棋逃回这两颗子之后，白棋整体不活。一旦白棋出现了一块孤棋，那么右上的劫争的性质将变得不同。白棋多了一个负担，这个劫，白棋再想打赢就很困难了。而实战当中，连笑继续沉浸在追究下方白棋棋形的想法之中。虎在此处，价值固然极大。这一手棋将下方白棋的眼位悉数破解，我们稍后也会看到，但是却又脱离主战场的嫌疑。下一手棋。李轩豪把握住时机，直接在右上劫爆了黑角。下一手棋，黑棋断吃，白棋再打。黑棋提的时候，白棋不是提回给黑棋在上方提的机会，而是直接一手粘住。由于黑棋断点太多，接下来黑棋粘，白棋立的时候，这两个断难以兼顾。转瞬之间，白棋就将右上的黑棋全部杀尽了。这个转换，双方目数的差别实在是太大。原本十分细微的形式，直接变成了白棋倒贴的一个局面。此时，对于黑棋而言，就只剩下一条路：要么屠掉上方白棋大龙，要么杀掉下方的白棋大龙。但这个难度实在是太大。实战当中无奈，连笑开始动手。下一手棋再逃回，但此时逃回和先前已经截然不同，右上的劫争已经消失了。下一手棋，白棋冲，黑棋打，白棋提。黑棋打完之后，在上方粘回，局势所迫，连笑也只能走一步看一步，先杀再说。接下来，白棋后势压住自补，黑棋在中央再压，切断上下联络的同时，补强中腹。先前我们说，下方一带白棋的眼位也不充足，我们继续往下欣赏。下一手棋，白棋长出，黑棋在脚步粘，这是打将，同时黑棋也借助白棋气紧，在上方一带定型。为强杀白棋做准备，下一手黑棋挤威胁此处扑了之后打吃接不归的手段，而白棋也粘住自补，然后黑棋再收气，白棋也收气，右上一带定型完毕，黑棋接下来在下方靠入，强行破眼。作为顶尖的职业高手，如果不是被逼急了，很少采用这种露骨的破眼屠龙的方式，而接下来李轩豪也展现了其强大的。制估计算能力，下一手棋，白棋先从中央拐，黑棋搬，阻止白棋上下联络。这两手棋的交换至关重要，不仅帮下方白棋增加眼位，对于此后上方大龙的做活也发挥了关键的作用。接下来我们再看，如果现在白棋回来粘住的话，这自然是黑棋期待的一个图。下一手棋，黑棋在此长，白棋提，接下来黑棋就可以一鼓作气。将下方的白棋眼位悉数破掉，这也是连笑九段先前在这一带压了又虎，执着行棋的一个用意。下一手棋，黑棋在下方搬是非常严厉的手段，白棋不能断，此处气太紧，而白棋粘的时候，黑棋常先手，白棋补住断点，黑棋再顺势粘回，白棋始终不能断，此处度过，黑棋从脚上搬破眼，白棋再搬，黑棋粘住即可，白棋粘，黑棋就粘回，这样下方的眼位被悉数破掉。但即使下成这个图，由于白棋先前在中央拐了一手，白棋在此点是先手，黑棋再粘，白棋打吃，这颗子逃不出去。白棋打完之后，可以直接在中央跳架，这样下方大龙活棋并没有问题。但李轩豪计算的更深远，下成这个图之后，虽然黑棋无法直接杀下方白棋，
，但上方一带黑棋多了诸多的先手借用，对上方这块白棋的大龙威胁要更大。实战当中，李宣豪选择了最稳稳健的一个下法，下一手棋白棋直接回到下方补住断顶，护住下边野位。至于中央一带，黑棋如果要断的话，白棋直接脱先在上方补活即可。现在的形势，由于白棋盘面是倒贴的一个局面。黑棋无论吃住中央四颗子，还是这三颗子，都无法挽回局势。实战当中，连相也判断清楚这一点。接下来回到上方，强行杀棋，白棋立下先手，上方挡住即可做活。接下来黑棋再爬缩小野位，白棋在中央接。最后的决战时刻到来，黑棋再度靠入，强行破影，白棋扳先手。黑棋下一手棋选择了扳的应对。那么首先我们看。如果黑棋选择长出会怎样呢？如此，白棋在上方粘是先手，黑棋再破眼的时候，接下来我们就会看到先前白棋在下方一带拐跟黑棋扳交换的用意。下一手棋，白棋直接断上去是最为严厉活棋手段。这手棋走完之后，黑棋如果在此吃是不成立的，白棋简单一吃，黑棋如果提，那么白棋长这两颗子被擒获，上下都有眼位，白棋已经活净。而此时。如果黑棋选择逃出这颗子，白棋直接提吃即可。下一手提可以联络，黑棋再长，白棋一加四颗子被擒获，同样白棋大获成功。所以直接在此挖不成立。那么如果长在此处如何呢？白棋在此粘住即可。这样一来，黑棋这两块棋还是需要处理。下一手棋黑棋再尖，白棋团先手，黑棋挡住的时候，接下来白棋有一步绝妙的手段。就是在此一挖，现在黑棋首先不能从左边吃，否则白棋打吃先手，下方要提，上方要断，局部已经进火。而如果黑棋从右边叫吃的话，白棋挤是先手，黑棋再粘，下一手棋白棋再一粘的时候，下方要提，上方要叫吃，黑棋依旧难以兼顾。而如果黑棋不正面应对，直接逃出下方四颗子如何呢？白棋顺势在上方一扳。这样，黑棋如果从左边吃的话，白棋就直接在此断吃。黑棋上方粘是不成立的，白棋打吃先手，接下来上方要吃，下方要提，黑棋局部已经崩溃掉了。而如果从右边吃的话，白棋在上方简单一击打，黑棋如果粘，白棋也粘回，黑棋提，白棋断即可，依然是活棋。所以这个局部直接长出，无法杀掉白棋。实战当中，连笑选择了扳破眼的下法。但依然遭到了白棋在下方断的绝妙手。下一手棋，黑棋在下方断打，白棋就直接提吃。接下来，黑棋在上方并了一手。那么这一带黑棋如果其他的下法能否杀掉白棋呢？首先，黑棋在此粘的下法并不成立。白棋下方打先手，黑棋在破眼的时候，下一手棋白棋可以从左侧打吃，黑棋也只好长出，然后白棋再紧气。黑棋再吃，白棋打吃，黑棋提的时候，白棋一粘。现在如果黑棋在这一带断，继续强杀的话，那么上方白棋的断是先手，黑棋上方随时要小心白棋吃鸡不归的手段。而黑棋补棋，接下来白棋打吃先手，黑棋再粘。下一手棋直接打完之后一做眼，由于气紧的关系，黑棋不能吃，否则白棋有双吃的手段，这样白棋局部就已经进火了。所以这个下法并不成立。那么，如果黑棋选择从左边一带先尝会怎样呢？白棋接下来依然可以在上方先打交换，黑棋再破眼的时候，下一手棋白棋就可以直接在此吃。黑棋想要杀棋，只有打在此处破眼，但白棋接下来可以在下方打吃，这样黑棋再提的时候，白棋下一手棋从下方一贴，四颗黑子气已经被紧住。此时如果双方形成转换，黑棋粘回两颗子吃住上方白棋，那么白棋就把这一带。四颗黑子吃住即可，如此依旧是白棋盘面稍稍领先的局面。黑棋不行，而现在如果黑棋选择在这一带冲，引诱白棋退，黑棋再断，杀住上方。但是此时白棋直接粘住即可。黑棋再提的时候，白棋打吃，黑棋再粘。下一手棋，白棋在上方打也好，或者就简明的直接粘住，只要这块棋逃回，即可获胜。因为接下来黑棋再吃住上方。白棋依然可以回到左边一带，扳住，防住黑棋粘回这颗子，连回四颗子。接下来黑棋再次粘的时候，白棋就从左下长
，继续收束官子，依然是白棋盘面稍稍领先。所以实战当中，连笑并在此处做最后一搏，但李宣豪也早已算清，下一手棋上方打先手，黑棋破眼，然后白棋在上方胡打，黑棋长出，白棋接下来再一做眼的时候，连笑投子，因为下一手棋要想杀棋，只有强行挤在此处，但是白棋的断是先手。上方还是有打吃劫不归的手段，当黑棋再补棋的时候，白棋直接拐出即可。这是先手，上方要关门吃，这一带要跳加。看似黑棋似乎有在这一带加的手段，但是白棋接下来打吃先手，黑棋再跑的时候，白棋直接在上方一断，即可活棋。这两颗子被提，白棋与左边联络，而黑棋再粘，白棋打吃先手，黑棋提，白棋将中央四颗子吃下，也是活棋。本局也是李宣豪的一盘完胜之局。从布局阶段，连笑在这一带挑起结争，此后双方形成转换，李宣豪就一直控制着局面。虽然有几次因为手软，优势意识给了连笑追平局势的机会，但即使连笑下对，也只是五五开的形式。而此后连笑错过机会之后，局面就一直被李宣豪牢牢掌控。右上的棋形结束之后。这盘棋实际上就已经终了了。最后连笑勉强在上下强行破眼杀棋，又遭到了李宣豪在这一带冲完之后巧妙的桎梏，十分的精彩。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。